നിങ്ങൾ ഏതു കാര്യത്തിൽ ദാഹമായിരുന്നാലും ഏതു വിഷയത്തിൽ ഏത് കാര്യത്തിൽ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ വിശപ്പോടും ദാഹത്തോടും കൂടെ ഇരുന്നാലും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ സാഹചര്യം എത്ര ഭയങ്കരമായ വരണ്ട നില പോലെ മരുഭൂമി പോലെ കാണപ്പെട്ടാലും നിങ്ങളുടെ മേൽ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മേൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മേൽ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ മാറി പെയ്യും നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് സമാധാനത്തോടെ പുറപ്പെട്ടു പോകും എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഇത് വെറുതെ മടങ്ങി വരിക ഇല്ല അത് അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ഉല്ലസിക്കും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലയിലും വരണ്ട അനുഗ്രഹമില്ലാത്ത നുറുങ്ങി തകർന്നു പോയ മേഖലകളിലും എല്ലാം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മഴ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട മഴ പെയ്യും നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് ഉല്ലസിക്കും നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടും പർവ്വതങ്ങളും മലകളും നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പൊട്ടി ഘോഷിക്കും ദേശത്തുള്ള വൃക്ഷങ്ങളൊക്കെയും നിങ്ങളെ നോക്കി കൈകൂട്ടും നിങ്ങൾ ജീവിച്ച് ഉയർത്തപ്പെടും നോക്കണമ ഇന്നും നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ വാ ധ്യാനിക്കാം യഷിയ പ്രവാചകൻ്റെ പുസ്തകം അൻപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു യഹോവ വിളിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരും ദ്രവ്യമില്ലാത്തവരുമായുള്ളവരെ നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിന് വരുവിൻ വന്ന് വാങ്ങി തിന്നുവിൻ നിങ്ങൾ വന്ന ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ വീഞ്ഞും പാലും വാങ്ങിക്കൊള്ളുവീൻ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ എത്ര വലിയൊരു ക്ഷണമാണ് ലോകത്തിൽ ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത യാതൊരു മനുഷ്യനും ഒരു വലിയവനും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും പറയുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ നോക്കി കൈവിടപ്പെട്ടവർ ആശ്രയമറ്റവർ ദുഷ്പ്രയോജനമില്ലാത്തവർ നൊന്ന് തകർന്നുപോയവരെ കുറിച്ച് കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഓ ദാഹിക്കുന്നവരെ വരിക അധ്വാനിക്കുന്നവരും ഭാരം ചുമക്കുന്നവരുമായി ഉള്ളവര് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്നെ അടുക്കൽ വരുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരുമെന്ന് ഈ ലോകത്തിൽ ആരും പറഞ്ഞു പറയുവാൻ കഴിയാത്ത വാക്കുകൾ കർത്താവ് നിങ്ങളെ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം തരും അതേ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നിങ്ങൾ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക നിങ്ങൾ ചേവിച്ചായിച്ച് എൻ്റെ അടുക്കൽ വരിക നിങ്ങൾ ചേവിച്ചായിച്ച് ചോദിപ്പീൻ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രാണന് ആശ്വാസമുണ്ടാകും ദാവീതന് നൽകിയ അത്ര അത്ഭുതകരമായ മഹത്വമേറിയ നിസ്തുല്യനായ ഒരു മനുഷ്യനായ ദാവീതന് നൽകപ്പെട്ട നിശ്ചലമായ കൃപകളെ നിങ്ങൾക്കും ശാശ്വത ഉടമ്പടിയായി നൽകുമെന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ നോക്കുവേൻ അയ്യോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല നൽകുവാൻ ഒന്നുമില്ല ഓ എനിക്ക് വിലയായി കൊടുപ്പാൻ ഒന്നുമില്ല എന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടാകാം എൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല ആരും മാനിക്കാത്ത ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ആരും മാനിക്കാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഞാൻ ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു ദ്രവ്യവും വിലയും കൂടാതെ നിങ്ങൾ വാകേണ്ടവന് വീഞ്ഞും പാലും ഇവിടെ വെള്ളവും നിങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയ സമൃദ്ധിയും വളർച്ചയും മഹത്വവും മാനവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകവും കർത്താവിന്റെ കൃപയും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നോക്കണമേ കർത്താവിനെ യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പീൻ എന്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ആറാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു യഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പീൻ അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചപേക്ഷിപ്പീൻ എന്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ഈ അത്ഭുതവാനായ ഈ അത്ഭുതകരമായ പ്രഭാതത്തിൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അർദ്ധരാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി തരുവാൻ അവൻ നീതിയുള്ള ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉത്സാഹത്തോടെ സമർപ്പിക്കുന്ന സ്തോത്രയാഗങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ട് ഒരു 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 ചകിടനെ പോലെ ഇരിപ്പാൻ ദൈവം അനീതിയുള്ള ദൈവമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അവൻ മറുപടി നൽകും എങ്കിലും നിങ്ങൾ അഹോവയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് അവനെ അന്വേഷിപ്പീൻ അവൻ അടുത്തിരിക്കുമ്പോൾ അവനെ വിളിച്ചവേഷിപ്പീൻ എന്നവൻ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന വേളയിലും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഞാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ യഹോവയെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട സമയം അവനെ അന്വേഷിക്കണം അവൻ സമീപത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകമെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ അതിരാവിലെ സമയത്ത് അർദ്ധരാത്രികളിൽ എഴുന്നേറ്റ് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്ന അപ്പ ഈ ലോകമെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പ അങ്ങനെ സന്ദർശിക്കുവൻ അങ്ങനെ രാജാത് രാജാവുമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇന്നവനെന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ഇതാകുന്നു അങ്ങയെ കണ്ടെത്
സമയമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അവനോട് പറ അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ കർത്താവ് അങ്ങനെ തന്നെ സാഹചര്യങ്ങൾ മാറ്റും അവൻ്റെ സന്നിധിയിൽ സഹോദര ഇങ്ങനെ വിശ്വാസത്തോടും പ്രത്യാശയോടും ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ നോക്കി പറയുകയാണ് അല്ലയോ ദാഹിക്കുന്ന ഏവരുമായുള്ളവരെ എൻ്റെ മക്കളെ എൻ്റെ അടുക്കൾ വരുവിൻ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന എല്ലാം നൽകുവാൻ അവൻ നീതിയുള്ളതയുമായിരിക്കുന്നു നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് കർത്താവ് എന്ത് ചിന്തിക്കുന്നു എട്ട് ഒൻപത് വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നു എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല നിങ്ങളുടെ വഴികൾ എന്റെ വഴികളും അല്ല എന്ന് ഹോ പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നു ആകാശം ഭൂമിക്ക് മീതെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് പോലെ എന്റെ വഴികൾ നിങ്ങളുടെ വഴികളിലും എന്റെ വിചാരങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങളിലും ഉയർന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് കർത്താവ് അറിയി ചെയ്യുകയാണ് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ എൻ്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ ഇന്നായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളെ നോക്കരുത് ഇന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏതിടത്തിരിക്കുന്നു എത്ര പ്രയാസങ്ങൾ ഉപദ്രവങ്ങളിലും നിരാശകളിൽ ഇരിക്കുന്നുവോ അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അന്ന് ചെങ്കടലിലേക്ക് നോക്കി ചെങ്കടലിനെ നോക്കി അപ്പുറത്ത് അവൻ തുരത്തി വരുന്ന പറവോന്റെ ബലമേറിയ സൈന്യത്തെ നോക്കി അവൻ്റെ ബലത്തെ നോക്കി ചെങ്കടനെ നോക്കി വഴിയില്ല രക്ഷപ്പെടുവാൻ വഴിയേയില്ല എന്നാൽ മോശക്കൊരു വഴിയുണ്ടായിരുന്നു മോശ നോക്കിയ വിധം വേറെയാണ് എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇന്ന് മോശ നോക്കിയ രീതി വേറെയാണ് ആ സഹായം വരുന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് അവൻ നോക്കി വഴിയില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ വഴിയെ തുറക്കുന്നവൻ അതേ പാത ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പാതകളെ നിരപ്പാക്കുന്നവൻ നിർജ്ജന പ്രദേശത്ത് വഴികളെ മരുഭൂമിയിൽ തോടുകളെ മുളവാക്കുവൻ ശക്തിയുള്ളവങ്ങളേക്ക് അവൻ നോക്കി ചെങ്കടൽ രണ്ടായി വേർപെട്ടു പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ നാം കാണുന്നത് പോലെ ലോക മനുഷ്യൻ സാധാരണയായി കാണുന്നത് പോലെ കാണരുത് കർത്താവിനെയും അവൻ്റെ ബലത്തെയും അവൻ്റെ വചനത്തെയും ബലപ്പെടുക അവൻ്റെ വചനത്തെ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന സഹോദര ആ അത്ഭുതകരമായ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുക ജീവിതത്തിൽ അത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കുന്നുവോ ആ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടി അത് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഏത് ക്രൂരമായ സന്ദർഭത്തിലുള്ള നിങ്ങൾ കടന്നുപോയാലും ആ സന്ദർഭത്തിന് വേണ്ടി ആ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്ന നിത്യ ഉടമ്പടിയെ ദൈവം നിനക്ക് തന്നിരിക്കുന്നു ഭയപ്പെടേണ്ട എൻ്റെ ചിന്തകൾ നിന്റെ ചിന്തകളല്ല എൻ്റെ വഴികൾ നിന്റെ വഴികളും അല്ല എന്ന് കർത്താവ് പറയുന്നു എന്തെന്നാൽ ആകാശം ഭൂമിയെക്കാൾ നോക്കണേ ഭൂമി ഇവിടെ താഴെ ആകാശം എത്തിക്കൂടാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥലത്ത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നു അതെങ്ങനെ ആകാശം ഉയർത്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വഴികളും നിങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകളും എന്റെ വഴികളും പ്രതീക്ഷകളും അങ്ങനെയാകുന്നു നിന്റെ വിചാരങ്ങളെക്കാൾ അവന്റെ വിചാരങ്ങൾ അത്രയും ഉയരത്തിലുള്ളത് നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ മക്കളെയും കുറിച്ചുള്ളത് ഒന്നും കുറിച്ച് ഭാരപ്പെടരുത് എത്ര ആപത്തുകൾ അനർത്ഥങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നിരാശകൾ നിങ്ങളുടെ ചുറ്റും വന്നാലും എല്ലാവറ്റിൽ നിന്നും നിങ്ങളെ വിടിവിപ്പാൻ അവൻ ശക്തന ശക്തനായ ദൈവമായിരിക്കുന്നു ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അവൻ കൈവിടുകയില്ല എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ കർത്താവ് തന്നെ പറയുന്നു അവൻ തന്ന വാക്തത്വങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണമേ മഴയും ഹിമവും ആകാശത്ത് നിന്ന് പെയ്യുകയും അതെ മഴയും ആഹാ ഹിമവും ആകാശത്തു നിന്ന് പെയ്ത് അവിടേക്ക് മടങ്ങാതെ വിതപ്പാൻ വിത്തും തിന്മാൻ ആഹാരവും നൽകത്തക്കവണ്ണം ഭൂമിയെ നനച്ച് ഫലവത്താക്കി വിളയിക്കുന്നത് പോലെ അതുപോലെ എങ്ങനെ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ പെയ്ത് ഭൂമിയെ നനച്ച് മുള പുറപ്പെടുവിച്ച് പയറുകളെ വിളയിപ്പിക്കുന്നുവോ അങ്ങനെ അങ്ങനെയെല്ലാം നടക്കുന്നുവോ ആശ്ചര്യകരമായി അതിശയകരമായി ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു വട്ടം നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ എങ്ങനെ പൂക്കൾ വിരിയുന്നു ചെടികൾ മുളയ്ക്കുന്നു ആമൻ ഫലങ്ങൾ പുളപ്പാകുന്നു പുറപ്പെടുന്നു ആഹാ അതുപോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയോ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇതെല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചത് പോലെ അല്ല നിങ്ങൾ വിതച്ചിട്ട് ഉറങ്ങുന്നു ഞാനല്ലയോ അത് വളരുമാറാക്കുന്നത് അത്ഭുതകരമായി അതിശയകരമായി അതുപോലെ തന്നെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന എൻ്റെ വചനമായിരിക്കും 
സഹോദരൻ യഹോവ അയക്കുന്ന വചനവും അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കും അത് വെറുതായി എൻ്റെ അടുക്കൽ മടങ്ങി വരികയില്ല അത് ഹൃദയമായി മടങ്ങി വരാതെ എനിക്കിഷ്ടമുള്ളത് നിവർത്തിക്കുകയും ഞാൻ അയച്ച കാര്യം സാധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഓ മൈ കാൾ എത്ര അത്ഭുതവാനായ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത് എത്ര അത്ഭുതകരമായ കാര്യം വചനം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഒരിക്കലും വെറുതെ മടങ്ങി വരികയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പ്രസംഗിക്കപ്പെട്ട വചനത്തെ നിങ്ങൾ ദൈവ വചനമായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പൗലോസ് പറയുകയാണ് വാസ്തവമായും അത് ദൈവ വചനമായിരുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് നൽകുന്നതല്ല മർക്കോസ് പത്തിന്റെ പത്ത് ലൂക്കോസ് എട്ട് ഏഴ് ഇതൊന്നും ബുദ്ധിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതല്ല അതെങ്ങനെ വന്നാലും ദൈവത്തിന്റെ വചനമാകുന്നു ഇത് ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ പൗലോസ് തുടർന്ന് പറയുക അത് വിശ്വസിക്കുന്ന നിങ്ങളിൽ അത് പ്രവർത്തിക്കും അത് പ്രതിഫലം കൊണ്ടുവരും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ ആരെല്ലാം വിശ്വസിക്കുന്നുവോ അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത് ഫലം കൊടുക്കും ബലം കൊടുക്കും പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ അത് വെറുതെ മടങ്ങി വരികയില്ല അതെന്തിനു വേണ്ടി അയക്കപ്പെട്ടുവോ നീ വാലാകത്തില്ല തലയാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചാൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും വാലാകാതെ തലയാകും നിങ്ങൾ ഉയർച്ചയൽ താഴ്ചയല്ല ഉയർച്ച പ്രാപിക്കുമെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളെ ഉയർത്തുവാൻ അവന് ലേശയ ലഘുവായ കാര്യമത്രേ പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കള് നിങ്ങളെ അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയേ ഇല്ല അവന്റെ വചനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഉരുന്ന് ഉതിർന്നു പോകയില്ല മുറുകെ പിടിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക പ്രിയമുള്ള ദൈവമക്കളെ അത് രാവിലെ ദൈവസന്നിധിയിൽ വരിക പ്രഭാതത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ ദൈവസന്നിധിയിൽ ധ്യാനത്തോടും സങ്കീർത്തനങ്ങളോടും കീർത്തനങ്ങളോടും അവനെ ആരാവിച്ച് അവന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടന്നു വരിക അവൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം നൽകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അതുപോലെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം നിങ്ങളോ നിങ്ങളുടെ മക്കളോ കുടുംബമോ ഏത് സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്ന് ഒരു മാറ്റത്തെ ആനന്ദത്തെ ഒരു പ്രോത്സാഹനത്തെ ഒരു പുതിയ നവോ ത്തെ കർത്താവ് നൽകും അത് നൽകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെടും ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ പ്രവാസത്തിലാകാം കാരാഗ്രഹത്തിൽ അയ്യോ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത കുടുക്കിൽ രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയാത്ത കടഭാരം നിരാശകൾ തോൽവികൾ പരാജയങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ഒടുങ്ങിപ്പോയി കിടക്കുന്നുണ്ടാകാം എങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഒരു ദിവസം അവൻ തന്റെ വചനത്തെ അയച്ച് നിന്റെ പ്രവാസത്തെ മാറ്റി അവർ തന്റെ വചനം അയച്ച് അവരുടെ കുഴി ിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു അവരെ സൗഖ്യമാക്കി തടവറയിലിരുന്നവർക്ക് വിടുവൽ നൽകി നാശത്തിൽ നിന്ന് ജനത്തെ വിടുവിച്ചു എങ്ങനെ തൻ്റെ വചനമയച്ച് എന്ന് തിരുവഴുത്തിൽ കാണുന്നു നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പുറപ്പെടുമ്പോൾ എങ്ങനെ പുറപ്പെടും അതിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് സമാധാനത്തോടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേക്കും മലകളും കുന്നുകളും പർവ്വതം പോലെ മലകൾ പോലെ വലിയ മനുഷ്യർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പൊട്ടി ആർക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈകൊട്ടും നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കും ദേശത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ കൈകൊട്ടും അത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേരത് വിശ്വാസത്തിന്റെ കണ്ണുകളാൽ കാണുന്നു ഞാൻ സാധാരണക്കാരനാണ് അയ്യോ എൻ്റെ കുടുംബം എൻ്റെ ഭർത്താവ് ഭാര്യ എൻ്റെ മക്കൾ ഇങ്ങനെ വളർന്ന് കുടുംബം മുഴുവനും നിങ്ങൾ ആനന്ദത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് സന്തോഷത്തോടെ കൊണ്ടുപോകപ്പെടുന്നത് കാണുക ഇപ്പോൾ ദൈവ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ആത്മീക കണ്ണുകളെ തുറന്ന് കാണുക വാ അങ്ങനെ തന്നെ അത് സംഭവിക്കും പർവ്വതങ്ങൾ മലകൾ പോലുള്ളവ എല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പൊട്ടിയാർക്കും ദേശത്തിലെ വൃക്ഷങ്ങൾ എല്ലാം കൈകൊട്ടും അപ്പുറം എന്ത് സംഭവിക്കും ആ മാൻസ് ഇതുവരെയും നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ മുള്ളിന് പകരം മുള്ള് നിന്നെങ്കിൽ ഓ നിസ്സാരമായ മുള്ള് പോലെ ഇരുന്ന വൃക്ഷങ്ങൾ സരള വൃക്ഷം പോലെ മാറും ദേവദാരുക്കളെ പോലെ മാറും കൈ കാഞ്ഞിരം പോലെ കഴിച്ച് ഒന്നിനും കൊള്ളാതെ കുപ്പ പോലെ കിടന്ന നിങ്ങളെ ആ ചവറിന് പകരമായി പറക്കാരയ്ക്ക് പകരം കൊഴുന്തായി മാറും ഹാ അത് യഹോവയ്ക്ക് കീർത്തിയായും ഞങ്ങൾക്കും നിനക്കും അല്ല കുടുംബത്തിന് മാത്രമല്ല അത് യഹോവയ്ക്ക് ആ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് ആ ഇസ്രയേൽ സൈന്യമരകളുടെ ദൈവത്തിന് അത് കീർത്തിയായും അതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ആനന്ദത്തോടെ പുറപ്പെടുന്നത് നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ തലമുറകളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നത് ഓ അതെങ്ങനെ ഇരിക്കും ദൈവത്തിനൊരു കീർത്തിയായും യഹോബയ്ക്ക് നിർത്തി കീർത്തിയായും ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ശാശ്വതമായ അടയാളമായി വരിക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ ഉയർത്തപ്പെടുമ്പോൾ മാനിക്കപ്പെടുമ്പോൾ കർത്താവിന് തന്നെ നിർമൂലമാകാത്ത ഛേദിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അടയാളമായിരിക്കും 
നിങ്ങൾ കാണുന്നവർ പറയും അയ്യോ ഈ കുടുംബം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്രത്തോളം അനുഭവിച്ചു എന്നെ മാതിരി കഷ്ടപ്പെട്ടു എത്ര മോശമായി കിടന്നു എത്രയോ തകർക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എത്ര അപമാനിക്കപ്പെട്ട് ലജ്ജിച്ച് നൊന്ത് തകർന്നു കിടന്നവർ അവരിപ്പോൾ സിംഹം പോലെ ഇരിക്കുന്നു അവർ കഴുകന്മാരെ പോലെ ഉയരെ 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 പറന്ന് 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 പോയി ഉന്നതത്തിൽ മഹത്വമേറിയ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ ഇരുന്നവർ ഇങ്ങനെ മാറിയിരിക്കുന്നു ഹാലെ ലൂയ അങ്ങനെ തന്നെ പറയും നിങ്ങൾ ആനന്ദിച്ച് സന്തോഷിക്കും എൻ്റെ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ടെ സ്വർഗീയ പിതാവിനെ നോക്കി പാർക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹമുള്ള സ്വർഗീയ പിതാവ് അപ്പാ നീ എത്ര നല്ലവൻ മാറാ എല്ലാ മഹത്വത്തിനും പുകഴ്ചയ്ക്കും യോഗ്യൻ അങ്ങ് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ സ്നേഹമുള്ള പിതാവ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കേട്ട അങ്ങയുടെ നല്ല വാർത്തകളില്ല ഈ പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ അവരുടെ തലമുറകൾ കുടുംബങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെ മേലും അത് നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവനായി ഇത് മനുഷ്യന്റെ ജ്ഞാനത്താൽ വന്നതല്ല ജഡത്താലും രക്തത്താലും വന്ന വാക്കുകളല്ല അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ അങ്ങ് നൽകിയ വചനങ്ങൾ അങ്ങയുടെ ദൈവ വചനങ്ങൾ ഇത് കേൾക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറ്റിരിക്കുന്ന ഓരോ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവനായി പ്രവചനമായി നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവന് അങ്ങയുടെ വചനത്തെ അയക്കുന്നു അങ്ങയുടെ വചനം വെറുതെ മടങ്ങുക ഇല്ലാമെ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു അങ്ങ് കൽപ്പിച്ച നല്ല വചനങ്ങളെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെടേണ്ടവന് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ അത് യേശുവിന്റെ മേന്മയേറിയ നാമത്തിൽ ആകാശ ഭൂമിക്ക് മീത് എങ്ങനെ ഉയർന്നിരിക്കുന്നുവോ അങ്ങയെ നോക്കി പാർക്കുന്ന സഹോദരി സഹോദരന്മാർ ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠമായ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിരിക്കുന്നവനായി നന്ദി പറയുകയാണ് നന്ദി കർത്താവ് നന്ദിയോട് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു എന്റെ ദൈവമേ അങ്ങയെ കണ്ടെത്താകുന്ന സമയത്ത് ഈ പ്രഭാ അങ്ങനെ അന്വേഷിക്കുന്ന അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ അത്ഭുതകരമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെയും എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവ് മാനിക്കണമേ ഇപ്പോൾ തന്നെ അങ്ങ് സമീപസ്ഥനായി സമീപസ്ഥനായി ഈ പ്രാർത്ഥന വിളയിൽ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനായി ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നവനായി സമീപസ്ഥനായി അങ്ങയെ നോക്കി വിളിച്ചപേക്ഷിക്കുന്ന ഈ മക്കൾ ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം ആരും ലജ്ജിച്ചു പോകാതെ വണ്ണം എന്റെ ദൈവം അവരുടെ മുഖങ്ങളെ അവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ ദൈവമേ ലജ്ജയിൽ മുങ്ങിപ്പോയ മക്കൾ ലജ്ജയിൽ മുങ്ങി തകർന്നു പോയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരുടെ ലജ്ജ പകരമായി ഇരട്ടി നന്മകളെ പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അത് സംഭവിക്കട്ടെ പിതാവ് ദാഹമോടിരിക്കുന്ന പലവിധ വിഷയങ്ങൾക്കകത്ത് ദാഹം എത്രയോ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ദാഹം ദാഹം വിശപ്പും ദാഹവുമായിരിക്കുന്ന എന്റെ പ്രിയ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അങ്ങ് തന്നെ വിളിച്ച് ജലത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നവനായി സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി അനുഗ്രഹം മാരിവരുടെ മേൽ പൈതൃങ്ങട്ടെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു ദിവസം ഇവരെ അങ്ങ് ഉയർത്തുമ്പോൾ നന്ദി പിതാവ് അങ്ങവരെ ഉയർത്തുമ്പോൾ അവർ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പുറപ്പെട്ട് സമാധാനത്തോടെ ഇവർ പറഞ്ഞയിക്കപ്പെടട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ അത് തുടങ്ങട്ടെ ഇന്ന് തന്നെ നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾ വരട്ടെ കർത്താവ് പ്രഭാതത്തിൽ തന്നെ നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ വരട്ടെ അങ്ങയുടെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി വിവാഹത്തിനു വേണ്ടി കത്തിരിക്കുന്ന ജോലിക്കു വേണ്ടി കത്തിരിക്കുന്ന വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി കത്തിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജനിക്കാൻ കത്തിരിക്കുന്ന ഇനിയും നല്ല വർത്തമാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഈ മക്കൾക്ക് നല്ല വർത്തമാനം വരട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തടസ്സങ്ങൾ ഉടയ്ക്കുന്നു ബന്ധനങ്ങളെ അഴിക്കുന്നു താമ്ര കഥകൾ ഉടയട്ടെ കർത്താവ് വി ഹാവ് ദ അതോറിറ്റി ആൻഡ് പവർ യു ഹാവ് ഗിവൻ ടു അസ് മാസ്റ്റർ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് വി കമാൻഡ് ഓൾ ദ ബോണ്ടേജസ് ഓൾ ദ ഡോർസ് ഷാൽ ബി ഓപ്പൺ റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ദ മൈറ്റി നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് കമാൻഡഡ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് right now we break all the iron doors and locks right now which is shutting against your people lord the mighty name of jesus the mighty and holy name of jesus christ oh master thank you lord you are the wonder working god ni albudangale madishayangale pravartikkunna sarva shaktanaya devam nanni parayunna pidave kunjangale engade karangale samarpikkunu ni anugrahach maanikkendavanai shreshthamaakkendavanai 
കർത്താവ് അവർ ജീവിച്ച് ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ സ്നേഹ സ്വരൂപനം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്നേഹമുള്ള പിതാവേ ആ മേൻ ആ മേൻ ഹാലി ലൂയ ഹാലി ലൂയ ഈ വചനങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ വചനമെന്ന് വിശ്വസിച്ച് പ്രാപിക്കുക സഹോദരായി ഇത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ആയിരം പേർ നിങ്ങൾക്ക് വിരോധമായിരുന്നു നടക്കുകയില്ല അത് നടക്കുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മന്ത്രവാദം ആഭുചാരം ലക്ഷണവിദ്യ ബന്ധനങ്ങൾ ശാപങ്ങൾ എന്തായിരുന്നാലും എല്ലറ്റിനെയും ഉടച്ച് എല്ലറ്റിനും നുറുക്കി കളഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിപ്പാൻ എൻ്റെ ദൈവം മതിയായവനാകുന്നു ആ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ഇന്നവനവൻ ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു മൈറ്റിക്കാൻ അങ്ങനെ തന്നെ പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രിയമുള്ള ദൈവ മക്കളെ എല്ലാ ഫയൽസിനെയും ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ മറന്നു പോകരുത് ഓരോ നാളും പറയേണ്ടതില്ല എങ്കിലും പറയുന്നു ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത്ത് എന്തെന്നാണ് ഇവ കേൾക്കുന്നവർ അത്രത്തോളം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്നു നിശ്ചയമായ ഇവ ചെയ്യുക ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അതുപോലെ മറന്നു പോകരുത് ഒരു മഹത്വമേറിയ യോഗങ്ങൾ നമ്മൾ കേരള സംസ്ഥാനത്ത് ആ ഭാഗം മുടൽ ഈ ഭാഗം വരെ നടക്കുവാൻ പോകുന്ന ഏറെക്കുറെ പന്ത്രണ്ടിലധികം ക്രൂസേഡുകൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ മറന്നു പോകരുത് കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കും മേന്മയാക്കും മഹത്വപ്പെടുത്തും തക്ക പ്രതിഫലം നൽകും ആ മേൻ യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ മേൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആ